কেমন আছো বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো শিক্ষার আলো এইচ এস চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমি আবারও একটা অন্য একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আবারও উপস্থিত হয়েছি তো দেখো আমি প্রত্যেক দিনই একটা একটা করে ভিডিও কোনো না কোনো বিষয়ে আমি আপলোড করে থাকি তোমাদের সুবিধার্থে বা তোমাদেরকে জানানোর উদ্দেশ্যে তো আমি এই রকমই একটা ভিডিও আজকে সম্পূর্ণ একটা আলাদা সম্পূর্ণ একটা আলাদা মানে ভিন্ন মডেলের একটা ভিডিও বলতে পারো বা যে সূত্রগুলো নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব এই সূত্রগুলো একটা ঠিক অন্য ধরনের একটা সূত্র বলতে পারো এই সূত্র হয়তো আমি আজ পর্যন্ত কোনো বইয়ে আমি দেখিনি বা এরকম গুচ্ছিত আকারে কোনো জায়গায় এই সূত্রগুলো পাওয়া যায় না ঠিক আছে বা এই অঙ্কগুলো হয়তো বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে কাজেও লাগে না তো যে সমস্ত জায়গায় এই সূত্রগুলো দরকার বা কাজে লাগে আমি তাদের কথা মাথায় ভেবে আমি আজকের ভিডিওটি বানাচ্ছি ঠিক আছে তো জিনিসগুলো কি এখানে আমি বলতে পারি যে চিত্রের সূত্র ঠিক আছে চিত্রের সূত্র আমি এখানে লিখছি চিত্রের চিত্রের সূত্র এবারে এই চিত্রের সূত্র মানে কি জিনিস অনেক কিছু ভাবছে যে এইসব কি লিখছে স্যার আমাদের কিছু এলোমেলো কিছু শেখাতে চাইছে কি মানে একটা এলোমেলো জিনিস এসব কি এগুলো তো কোনোদিন শুনেই নেই চিত্রের সূত্র আবার কেমন হবে হ্যাঁ তো এই এলোমেলো বিষয় নিয়ে আমি আজকে তোমাদের একটা আমি বিস্তারিত আলোচনা দিতে চলেছি তো তার আগে তোমারা এই যে লিখেছি আমি চিত্রের সূত্র মানে এখানে আমি সূত্র সম্পর্কে তোমাদেরকে বোঝাবো যে সূত্রগুলো চিত্র আকারে দেওয়া থাকবে যেমন ধরো আমি এখানে একটা বলি যেমন এক নম্বরে আমি লিখছি এটা একটা ত্রিভুজ এটা একটা ত্রিভুজ এটা একটা ত্রিভুজ তাহলে দেখো এই একটা ত্রিভুজের জন্য কটা আমার দাগ লাগছে বা আমি যদি ধরো কোনো কাঠি দিয়ে তৈরি করি তাহলে আমার কতগুলো লাগছে তিনটে গুলো লাগছে তাহলে এখানে তিনটে এখানে তিনটে এখানে তিনটে তাহলে একটার জন্য তিনটে দুটোর জন্য ছটা তিনটের জন্য কটা নটা চারটার জন্য বারোটা তাহলে এরকম আকারে যদি থাকে তাহলে ডট 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 ধরো এনটি ত্রিভুজ হ্যাঁ এনটি ত্রিভুজের জন্য এনটি ত্রিভুজের জন্য ত্রিভুজের জন্য আমার কতগুলো কাঠি লাগছে তার মানে আমার লাগবে এখানে কত হচ্ছে থ্রি এন এতটি তাই না তাহলে এখানে এনটি যদি হয় তাহলে আমার থ্রি এন মানে যতগুলো ত্রিভুজ থাকবে ত সেই সঙ্গে তিন দিয়ে গুণ করলে আমার সেটা সে ততগুলো আমার কি লাগবে কাঠে লাগবে বা বাহু লাগবে আর কি ঠিক আছে তাহলে যতগুলো ত্রিভুজ ততকে তিন দিয়ে গুণ করলে সেটা আমার বাহু দরকার এটা আমার হয়ে গেল একটা সূত্র আচ্ছা আমার ঠিক একইভাবে যদি এই সূত্র যদি এমনটি থাকে মানে দু নম্বরে আমি বলতে পারি ধরো এরকম আছে এখানে দেখো এক দুই তিনটে এবার এর পরে আবার ধরো দুটো আছে এর এটা একটা হলো এবার দুটো করে আছে পাশাপাশি দুটো তারপরে মানে ইউ আঁকছে এইটা এবার তিনটে করে ঠিক আছে এভাবে এবার চারটা চলল চারটা দেখো একটা তারপরে দুটো এক দুই তিন এক দুই তিন চার তারপরে এবার পাঁচটা তারপরে ছটা এভাবে চলতে থাকবে যদি এরকম আকারে থাকে তাহলে এখানে কটা লাগে দেখো এক দুই তিন এক দুই তিন এক দুই তিন তাহলে এখানে কটা আছে এখানে তিনটা এখানে দেখো ছটা এখানে কটা আছে নটা তাহলে এইভাবে আমার বাড়তে যাচ্ছে তাহলে যতগুলো বাড়বে এটা আসে তাই এতগুলোর জন্য আমার কত দরকার এটা আসে থ্রি এন এন টির জন্য বুঝে গেল মানে এন টির জন্য এটা এন টির জন্য এন টির জন্য এই যে থ্রি এন টি লাগবে আমার তার মানে এই বাহুগুলো লাগবে থ্রি এন টি এটা সূত্র তোমাদেরকে বললো যে একটা ইউ তৈরি করতে এখানে বলে দেবে হ্যাঁ যে এন টি ইউ তৈরি করতে কতগুলো কাঠির প্রয়োজন বা কতগুলো বাহু দরকার ঠিক আছে বা এরকম বলে দিল এন টি মানে প্রশ্নটা এরকম দিয়ে দিল এন টি চিত্র চিত্র তৈরি করতে তৈরি করতে হ্যাঁ কতগুলি বাহু লাগবে এক দুই তিন তিনটে করে বাহু তাহলে কতগুলি বাহু লাগবে এরকম এরকম আগে কতগুলি বাহু লাগবে এরকম মানে এরকম ভাবে অঙ্কটা দিয়ে দেবে তখন তোমরা সেই সূত্র অনুযায়ী ফেলে এটা করবে ঠিক আছে তো দেখো আমি আরো বিস্তারিত আলোচনা করছি তো তোমাদেরকে মারফতে একটু ডিস্টার্ব করছি যে শিক্ষার আলো এইচ এস চ্যানেলটিকে তোমরা একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখো বন্ধুদেরকে শেয়ার করো লাইক করো এবং কমেন্টে লিখে পাঠাবে যে এই জিনিসগুলো কেমন লাগছে ঠিক আছে তো চলো নেক্সট তিন নম্বরটা দেখো এবার এবার এই যে ত্রিপুষ্টা দেখছো ত্রিপুষ্টা যদি পরপর থাকে মানে এরকম একটা ত্রিপুজ এবার ধরো এরকম দুটো ত্রিপুজ আছে বোঝা গেল দুটো তারপরে এবার ধরো তিনটে ত্রিপুজ একটা এখানে দুটো একটা তিনটে এরপর থেকে চারটা ত্রিভুজ 
দেখো এক দুই তিন চারটা এখানে কটা ত্রিভুজ একটা ত্রিভুজ তারপরে দুটা ত্রিভুজ তারপরে এক দুই তিনটা ত্রিভুজ তারপরে এক দুই তিন চারটা ত্রিভুজ এরপরে পাঁচটা ত্রিভুজ ছটা ত্রিভুজ এভাবে যদি বাড়তে বাড়তে থাকে তাহলে আমি কি করে আমার সেই সূত্রটা কি করব দেখো একটা ত্রিভুজের জন্য কটা তিনটে এখানে তিনটে কিন্তু এখানে কটা আছে বলতো এক দুই তিন চার পাঁচটা তাহলে এখানে দেখো এটা এটা আমার তিনটে দরকার তিনটি এখানে পাঁচটি এখানে দেখো সাতটি দরকার আছে সাতটি এখানে দেখো নটি হবে এখানে গুণে দেখো নটি হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় হ্যালো এবার আমাকে তার সূত্রটা কি লিখবো এবার দেখুন আমার এনটি আছে এরকম এনটি ত্রিভুজ এনটি ত্রিভুজ কিন্তু পরপর এরকম এনটি ত্রিভুজ নয় ভালো করে মাথা রাখবে এরকম মানে এটা এটা তো পরপর আছে আলাদা করে কিন্তু এটা ধরো একসঙ্গে লেগে আছে যদি এরকম চিত্র থাকে তাহলে এবার সূত্রটা কি হবে যদি এরকম সিরিজে যায় হ্যাঁ তাহলে এনটি এনটি ত্রিভুজ একত্রিত ভাবে থাকলে কতগুলো বাহ দরকার এখানে এনটির জন্যে ঠিক আছে এনটির জন্যে দরকার টু এন প্লাস ওয়ান এই সূত্র টু এন প্লাস ওয়ান এতটি ভালো করে দেখো আমি কিভাবে লিখছি আর কি কি বোঝাচ্ছি কিভাবে শুধু সেই সূত্রটা শুধু মনে রাখবে ঠিক আছে টু এন প্লাস ওয়ান বোঝা গেল আচ্ছা ধরো যদি আবার আমার থাকে এবার ধরো এই যে এইটা এইটা ধরো এই জিনিসটা এই ত্রিভুজ ধরো এইভাবে দেওয়া আছে চার নম্বরে এই একই সূত্র হবে ঠিক আছে একটা হলো আবার একটা ঠিক আছে এখানে একটা এলো তারপরে এবার দুটো এখানে হলো এবার তিনটে তারপরে চারটা এবার দেখো এখানে এক দুই তিনটে এক দুই তিন চার পাঁচটা তারপরে দেখো এটা তো সাতটা আছে এটাতে ওটা আছে এবার এগুলো করতে চাই এক দুই তিন এক দুই তিন চার তারপরে পাঁচ ছয় এরকম করে বাড়তে চলে যাবে এরকম করে এনটির জন্য এখানে একটা দুটো ইউ এনটি ইউর জন্য কোটা দরকার এই একই এই এনটির জন্য দরকার এখানে এনটির জন্য দরকার এই একই সূত্র টু এন প্লাস ওয়ান টু এন প্লাস ওয়ান বোঝা গেল টু এন প্লাস ওয়ান দেখো আমি একদম সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমরা কোনো মানে বুঝতে যেন কোনো অসুবিধা না হয় বোঝা গেল আচ্ছা থাকে তোমরা লিখে নাও এবার চলে এসো চতুর্ভুজে পাঁচ নম্বর ধরো এটা আছে একটা এরপরে এবার দুটো তারপরে এবার তিনটে ছাড়া ছাড়া আছে ঠিক আছে তিনটে তাহলে একটার জন্য কটা হচ্ছে চারটা দুটোর জন্য আটটা তাহলে তারপরে বারোটা মানে চারটা চারটা করে বাড়ছে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার এনটির জন্য এখানে এনটির জন্য দরকার এনটির জন্য এনটির জন্য দরকার হচ্ছে ফোর এন ঠিক আছে এতটি বুঝা গেল ফোর এন বুঝা গেল এবার দেখো যদি এটা লেগে থাকে ছ নম্বর যদি এরকম লেগে থাকে এই তারপরে এই তারপরে এই এরকম যদি লেগে থাকে মানে তোমাদের কি কোয়েশ্চেনের চিত্রটা দেওয়া থাকবে চারটা হবে যদি এরকম করে লেগে থাকে পরপর তাহলে এখানে দেখো চারটা এখানে কটা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা সাতটা তাহলে এখানে চারটা সাতটা তারপরে দেখো কটা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটা তাহলে চারটা সাতটা দশটা তিন দিন করে হচ্ছে তেরোটা ষোলোটা উনিশটা এই যে বাড়ছে এটা যদি এন টি তে বোঝায় তাহলে এখানে কি সূত্র হবে ভালো করে দেখো তাহলে এখানে আমি কি সূত্র কাজে লাগাতে পারি এখানে হচ্ছে এখানকার সূত্র তোমার লিখে নাও এন এর জন্য আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এন টির জন্য দরকার সূত্রটা হচ্ছে থ্রি এন প্লাস ওয়ান থ্রি এন প্লাস ওয়ান তোমরা এখানে জাজ করে দেখো যেমন এইটাতে তেমন ধরো বা এইটাতে দেখো যেখানে চারটা আছে তাহলে এখানে একটা একটা চতুর্ভুজ তাহলে এখানে তিন গণিত এক মানে এন সোয়ান এক তিন গণিত এক যুক্ত এক মানে তিন একে তিন যুক্ত এক সময় চার তাহলে এটা মিলে যাবে এটা দেখো দুটো আছে তাহলে তিন দুনে ছয় যুক্ত এক সময় সাত এটা মিলে যাবে ঠিক আছে শুধু এই সূত্রগুলো একটু মনে রাখো আমি শুধু কি করে সূত্রগুলো তোমাদের করে দেখাচ্ছি ঠিক আছে এই সূত্রগুলো তোমরা কোনো বইয়ে বা কোনো জায়গায় এত সুন্দর করে গুছিত আকারে বা লিখিত আকারে তোমরা পাবে না ঠিক আছে হয়তো পাবে না কারণ দেখবে তোমরা হ্যাঁ তো নেক্সট চলো আমি আরও আরও দু একটা দেখিয়ে দিচ্ছি এবার এইটা হয়ে গেল আচ্ছা যদি এবার এখানে ডবল ডবল থাকে ভালো করে দেখে নাও মানে এই সাত নম্বরে ধরো এটা যদি ডবল ডবল থাকে এ একটা এ একটা এরকম ডবল আছে আবার ধরো এখানে এরকম ডবল আছে ঠিক আছে আবার ধরো এখানে এবার তিনটে আছে এরকম এবার ধরো এখানে আবার চারটা আছে এরকম মানে যদি এরকম ডবল ডবল থাকে তাহলে এবার তুমি কি করে কী করে বানাবো ঠিক আছে তাহলে এবার কী করে বলো এবার সূত্রটা কী দেখো এখানে সূত্র হচ্ছে ফাইভ এটাও এনটির জন্যে 
এটা মানে কিন্তু একটা এটা কিন্তু যদি দুটো বক্স আছে মানে দুই তানো এটা কিন্তু একটা এখানে একটা একটা দুটো এখানে তিনটে এখানে চারটা তারপরে পাঁচটা ছটা ছটা এরকম এম টি যদি থাকে তাহলে সূত্র হচ্ছে তোমার ফাইভ এন প্লাস টু তাই তো ফাইভ এন প্লাস টু তো ফাইভ এন প্লাস টু এটা হচ্ছে যদি আমার এরকম আকারে থাকে ঠিক আছে খুবই সহজ এটা শুধু সূত্রগুলো তোমরা খাতায় নোটবন্দি করে রাখো তাহলে এই জিনিসটা বুঝতে পারবে ফাইভ এন প্লাস টু বোঝা গেল চলো নেক্সট নেক্সট আরও কয়েকটা চিত্র দেখাই ভিডিওটি যদি লম্বা হয়তো দেখতে ছাড়বো না তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো আমি আর বেশি নেই আর কয়েকটা জিনিস আছে এই সূত্রগুলো দেখিয়ে দিলেই তোমরা জিনিসগুলো বুঝতে পারছো যে আমি কি বলতে চাইছি ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখো এবার ধরো এরকম এরও চিহ্ন দেওয়া আছে এটা সাত আট নম্বর সূত্র লিখো কটা বাহু আছে এখানে কটা আছে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা এরপরে আবার এখানে লেগে গেল এখানে লেগে গেল এই চলে গেল এই চলে গেল এই এই ছটা আবার এখানে চলে এলো এরকম করে একটা দুটো করে যদি আমার লাগতেই থাকে তাহলে এক দুই তিনটে আছে তাহলে এখানে দেখো আঠেরোটা আছে তার মানে এটা হচ্ছে সিক্স এন এখানে এন টির জন্য সিক্স এন টি এটাই সূত্র হ্যালো এটা আমি সূত্র লিখে দিলাম আর বাঁধিয়ে লিখছেন আমি কি করতে হবে এগুলো যত আছে এক দুই তিনটে আছে তাহলে ছয় গুণ দু তিন মানে তিনশো আঠারোটা তোমরা এখানে গুণ দেখো আঠারোটা এগুলো আছে একটা দুটো তিনটে চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো ঠিক আছে এগুলো চলতে থাকবে এবার ধরো যদি আমার এই দিক যদি না থাকে তখন ধরে যদি এমনটি থাকে এটা কটা লাগছে এখানে এক এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা ঠিক আছে এবার দেখো এমন যদি থাকে চলো এরকম করে বাড়তে বাড়তে চলুক এবার যদি এমন থাকে মজার জিনিস এগুলো এগুলো তোমাদেরকে মনে হবে যে স্যার এগুলো কোথায় পেলো এগুলো কি সব জিনিস শেখাচ্ছে যদি এরকম আগে বাড়তে হতে থাকে তাহলে আমার কতগুলো বাহু লাগবে দেখো একটা চিত্রের জন্য লাগছিল ছটা কিন্তু দুটো জনে কেউ ছটা লাগবে না দুটোর জন্য কটা লাগবে তোমরা গুনে দেখবে তাহলে এখানে আছে এক দুই তিন চারটা আছে তাহলে এখানে চারটা আছে এরকম ডট 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 এনটি ধরো এনটির জন্য আমার কতগুলো লাগবে তাহলে লক্ষ্য করো দেখো আমি কি করে লিখছি শুধু তাহলে এনটির জন্য এখানে কতগুলো লাগবে এখানকার সূত্র লিখে নাও ফোর এন ফোর এন প্লাস টু ফোর এন প্লাস টু এতটি ফোর এন প্লাস টু বা এটাকে আমি দুই কমন নিতে পারি তাই না তাহলে দুই কমন লেখাতে হবে দুই যদি কমন নিই তাহলে এখানে টু ইন্টু এন প্লাস ওয়ান টু ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এটা লিখতে পারো এখানে টু ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এই সূত্রটা তোমরা লিখতে পারো কোনো অসুবিধা এখন এখানে দুই কমন নিচ্ছি ঠিক আছে নতুন করে কিছু নেই এখানে আমি দুই শুধু জাস্ট একটা কমন নিচ্ছি বুঝে গেল তো এইভাবে দেখো আমি এই যে সূত্রগুলো লিখছি এগুলোর আমি মানগুলো এইভাবে আমি বলতে পারি আমি ধরো এখানে আর একটা বিষয় তোমাদেরকে বলছি যে আমার এইটা তোমার এই যে ছবিটা এখানে দেখো আমি বলছি তোমাদের আচ্ছা আজকে ভিডিওটার বেশি লম্বা করবো না আর মোটামুটি অনেকগুলো সূত্র তোমাদেরকে আমি জানিয়েও দিলাম মানে চিত্রের সূত্র বলতে গেলে কোনগুলোকে বোঝাচ্ছে বা সেইগুলো কি জিনিস এইভাবে তোমরা জিনিসগুলো প্রত্যেকটি জিনিস একদম নোটবন্দি করে রাখবে ধরো যেমন এম বা ডাবলু যদি এরকম দিয়ে আমরা দেখি যেমন ধরো এম এরকম লিখছি বা এখানে কটা আছে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচটা দেখা আছে এবার ধরো এখানে আমি দুটো এম লিখছি হ্যালো তাহলে এখানে কটা দেখা আছে এবার ধরো এবার তিনটে থাকবে তিনটে ঠিক আছে মানে একটা এম একটা এম কিন্তু এদিকে একটা দাগ থাকবে ঠিক আছে বা দুটো এম নিয়ে এদিকে একটা করে দাগ থাকছে মিডিল একটা করে দাগ থাকছে তিনটে এম মিডিল একটা করে দাগ থাকছে মিডিল একটা করে এরকম যদি আঁকরে থাকে তাহলে কত হবে তাহলে এখানে দেখো সে চারটা চারটা করে বাড়ছে না এক দুই তিন চার পাঁচটা পাঁচটা করে আছে তাহলে এটা ফাইভ এন এরকম এম টি এন টি সরি এন টি এম এর জন্য এন টি এম এন টি যদি থাকে তাহলে এটা ফাইভ এন হয়ে গেল এতটি এরকম করে তোমরা আরও কয়েকটা শুধু তোমরা নিজে থেকেই তৈরি করতে পারবে বা বানাতে পারবে ঠিক আছে তো দেখো আজ এই পর্যন্ত আমি আর ভিডিওটি বেশি লম্বা করতে চাইছি না বা যেগুলো বলার আমার মনে হয় আমি সব কিছুই তোমাদেরকে শিখিয়ে দিলাম যতটা আমি জানতাম চিত্রের সূত্র কি জিনিস বা কোথায় এই সূত্রগুলো কাজে লাগে কিভাবে করতে হয় আমি পুরো ব্যাপারটাই তোমাদেরকে বুঝে দিলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং এগুলো নোটবন্দি করে রাখো এইগুলো থেকে যখন তোমাদের কোনো চিত্র দেয়া হবে তখন তোমরা সেগুলো কীভাবে উত্তর করতে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো বিস্তারিত জেনে যাবে 
পরবর্তী আমার ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে থাকো ভালো থেকো সুস্থে থেকো আমি পরবর্তী সময়ে আবার অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে অন্য কোনো সময় দেখা হবে ততক্ষণে ভালো থেকো সুস্থে থেকো আবার পরে দেখা হবে